గ్లోబల్ ప్రేయర్ టీమ్ చేర్చ్ సత్య మార్గంలో నడవాలని ఆశిస్తున్నారా జీవన భారములలో కృంగిపోతున్నారా రోగములచి దుష్టాత్మలచే పీడింపబడుచున్నారా అప్పుల బాధ చేత ఆర్థిక సమస్యల చేత నలిగిపోతున్నారా అయితే కరుణామయుడైన కటాక్షము పొందుటకు కదలి రండి ఆత్మీయ ఆరాధనలు విడుదల ప్రార్థనలు జరుగుచున్నవి దైవజనులు గడ్డం అశోక్ జాను గారు దైవ వర్తమానము అందించి మీ కొరకు ప్రార్థించెదురు ఆరాధనా సమయములు మొదటి ఆరాధన ఆదివారం ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుండి పది గంటల వరకు కేసరపల్లి హైవే దగ్గర పాత పెట్రోల్ బంక్ రోడ్డులో గ్లోబల్ ప్రేయర్టీ చర్చినందు జరుగును రెండవ ఆరాధన ఆదివారం ఉదయం పది గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల ముప్పై నిమిషాల వరకు కేసరపల్లి మెయిన్ చర్చ్ క్రిస్టియన్ పేట ఆర్సిఎం స్కూల్ నుండి ఐదవ రోడ్డులో గ్లోబల్ ప్రేయర్ టీమ్ చర్చినందు జరుగును మా ఫోన్ నంబర్ నైన్ సెవెన్ జీరో త్రీ డబల్ ఫైవ్ నైన్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ రండి మాతో కలిసి ఆరాధించండి ప్రభువు దీవెనలు పొందండి దైవ లేఖనము నుండి మార్కుస్ వార్త మొదటి అధ్యాయము నలభై వచనము నుండి ధ్యానం చేద్దాం చదవండి కుష్ట రోగము చేత పీడితుడై ఉన్న ఒక వ్యక్తిని ఈ బైబుల్ గ్రంథంలో మనం చూస్తున్నా ప్రియులరా ఇతడి రోగము ఘోరమైనటువంటిది ఇతడు కలిగి ఉన్న వ్యాధి భయంకరమైనటువంటిది ఆ కాలంలో కుష్ట రోగమును చాలా తీవ్రంగా పరిగణిస్తున్నటువంటి దినములు అవి వారు ఉండేటువంటి ప్రాంతము ఊరి బయటే వారు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఊరిలోనికి రాకూడదు వారు ఊరిలోనికి ప్రజల మధ్యలోనికి రావాలంటే కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయి ఆ నియమాల ప్రకారము వారు ఒక అశుద్ధుడని అని చెప్పి అరుచుకుంటూ ఇక కొన్ని ప్రాసెసింగ్ ఉంది దాని ప్రకారము మాత్రమే వారు ఆ ఊరిలోనికి ఆ ప్రజల్లోనికి రావాలి అంత మా అంత దుర్భర పరిస్థితి అని నేను వాక్యం నుండి చెప్తున్నాను అంత దయనీయమైనటువంటి పరిస్థితి అని వాక్యం నుండి జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను అంత దీన స్థితిలో ఆనాడు ఆ యొక్క కుష్ట రోగి ఉన్నట్టుగా వాక్యం నుండి గుర్తు చేస్తున్నాను కుష్ట రోగము తలనొప్పో కాలునొప్పో కడుపు నొప్పు అయితే ఈరోజు కాకపోతే రేపటికి తగ్గు తగ్గుద్ది ఒక వారానికి తగ్గుద్ది తలనొప్పి వచ్చిన వాడిని కడుపు నొప్పి వచ్చిన వాడిని కాలు నొప్పి వచ్చిన వాడిని ఎవడో కూడా వెలివేయుడు ఎవరో కూడా నా ప్రక్కన కూర్చోవద్దు అనరు కానీ కుష్ట రోగి వచ్చి నీ ప్రక్కన కూర్చుంటే కూర్చోబెట్టుకుంటావా ఒకవేళ ప్రక్కకి వెళ్ళు అని అతడితో అనలేకపోయినా నువ్వు అన్న లేచి అక్కడి నుండి ప్రక్కకి వెళ్ళిపోతావు సమాజంలో త్రోసి వేయబడి మనుషుల చేత తృణీకరించబడి ఆయన వారి చేత త్రోసి వేయబడి బంధువుల చేత తృణీకరించబడి వెలివేయబడి గెంటి వేయబడి నెట్టి వేయబడి దీన దౌర్భాగ్య దుర్భర పరిస్థితుల్లో ఉన్నటువంటి ఈ వ్యక్తి ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి అయ్యా నీకిష్టమైతే నన్ను శుద్ధినిగా చేయా అని అడుగుతున్నాడు సహోదరి సహోదరుడా ఈరోజు ఎలాంటి రోగములో నీవు పీడింపబడుచున్నావు ఎలాంటి వ్యాధి నిన్ను బహుగా బాధిస్తుంది ఎలాంటి దీన స్థితి దయనీయమైనటువంటి స్థితి దౌర్భాగ్యపు పరిస్థితి దుర్బర పరిస్థితిలో నీ జీవితం ఉంటున్నది శారీరక వ్యాధులు ఉన్నాయా ఆర్థిక పరమైనటువంటి కృంగిపోయినటువంటి స్థితిలో నీ ఉంటున్నావా శారీరక రుగ్మతలు మనుషుణ్ణి తృణీకరించేటువంటి పరిస్థితులు కలుగజేస్తూ ఉంటాయి ఆర్థికంగా నలిగిపోయి చితికిపోయి విసిగిపోయి వేసారిపోయి పతనమైపోయినప్పుడు కూడా మనుషులు తృణీకరిస్తూనే ఉంటారు ప్రైజ్ లాడ్ హాలే లూయా చిత్రతి స్తోత్రాలు చెప్పండి హాలే లూయా హాలే లూయా ఈనాడు సమాజంలో ఎన్నో దుర్భర పరిస్థితులు చూస్తున్నామండి చాలా మంది స్వయాన కన్న బిడ్డలే తల్లిదండ్రులను తృణీకరిస్తున్నటువంటి పరిస్థితులు ఆ మా చక్క కన్నావులే ఈ మాత్రం తిండి ఎవడైనా పెడతాడు ఈ మాత్రం బట్టలు ఎవరైనా కొంటారు ఏం చేసావని ఏం చూసావని ఏమిచ్చావని అహోరాత్రులు ప్రయాసపడినటువంటి తల్లిదండ్రులతో పిల్లలు అనేటువంటి మాటలు ఇవి వారి కోసమే పగలు అనక రే అనక ఉండి లేక తిని తినక కడుపు మార్చుకొని కడుపు కట్టుకొని కడుపు కాల్చుకొని వారి శ్రేయోభివృద్ధినే ఆశయంగా ధ్యేయంగా పెట్టుకొని పనిచేసి వారిని పెంచి పెద్ద చేసి పోషించి ఒక వయసు వచ్చిన తర్వాత వారు తల్లిదండ్రులను 
ధృణీకరిస్తుంటే ఎంత వేదనగా ఉంటుంది ఒక తండ్రిగా తృణీకరించబడుతున్నావా ఒక తల్లిగా తృణీకరించబడుతున్నావా బంధువుల మధ్యలో తృణీకరించబడుతున్నావా స్నేహితుల మధ్యలో తృణీకరించబడుతున్నావా ఈరోజు సమాజం డబ్బుకు విలువిస్తుందండి సమాజము ఇవాళ హోదాకు విలువిస్తుంది సమాజము అంతస్తుకు విలువిస్తుంది సమాజము ఆర్భాటాలకు విలువిస్తుంది సమాజము ఈ విధంగా రకరకాలైనటువంటి వింత పోకడలకి విలువిస్తుంది నీ కష్టానికి నీ బాధకి కారణం ఏమై ఉంటుంది నీ వేదనకి కారణం ఏమై ఉంటుంది ఆనాడు కుష్టరోగి తన వ్యాధిని బట్టి ప్రభు యొక్కకు వచ్చాడు దేవునికి స్తోత్ర మహాలెలుయా ఆ కుష్టరోగి తనకున్నటువంటి ఆ ఇబ్బందిని బట్టి తనకున్న ఆ బాధను బట్టి తను ఏ విషయంలో కృంగిపోయాడో తను ఏ విషయంలో వేదన చెందుతూ ఉన్నాడో తను ఏ విషయంలో తృణీకరించబడ్డాడో హేళన చేయబడ్డాడో తను ఏ విషయము ఏ కారణము చేత తను జీవితాన్ని కోల్పోయానని తన యొక్క బ్రతుకును కోల్పోయానని సమాజానికి దూరంగా సంఘానికి దూరంగా ఊరికి దూరంగా ఎక్కడో అరణ్యములో అడవిలో ఊరి బయట బ్రతకాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడిందని కృంగిపోయి వేదన పడి విసిగిపోయి వేసారిపోయి హేళన చేయబడి గేలి చేయబడినటువంటి వ్యక్తి ప్రభు యొక్కకు వస్తున్నాడు అయ్యా నీకిష్టమైతే నా ఈ పరిస్థితిని మార్చాయా అంటున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం హలలుయా ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి అంటున్నాడు అయ్యా నీకిష్టమైతే ఈ హేళనకరమైన పరిస్థితి నుండి నన్ను విడిపించు నా తోబుట్టువులు కూడా నన్ను లెక్క చేయటం లేదు నేను అప్పులో ఉన్నానని నా యజమాని నన్ను సరిగా పట్టించుకోడని నా యజమానికి వ్యసనాలు ఉన్నాయని నా యజమానికి బలహీనతలు ఉన్నాయని నా యజమాని సంపాదించిందంతా త్రాగుడికి ఖర్చు చేసేస్తాడని నా యజమాని నన్ను నా బిడ్డల్ని పట్టించుకోడని నా బంధువుల మధ్యలో నా బ్రతుకు అల్లరిపాలైపోయిందయ్యా నీకిష్టమైతే నన్ను ఈ పరిస్థితి నుండి విడిపించు ప్రైజ్ లాడ్ హలూయా నా బిడ్డలు అల్లరిచిల్లరగా తిరుగుతున్నారని నా బిడ్డలు వ్యసనానికి లోనైపోయారని నా పిల్లలకి సరైనటువంటి క్రమము క్రమశిక్షణ లేదని నన్ను అందరూ హేళన చేస్తున్నారు గేలి చేస్తున్నారు నా మనసు చాలా వేదనగా ఉంటుంది నా గుండె చాలా బరువెక్కుతుంది నీకిష్టమైతే ఈ పరిస్థితి నుండి నన్ను విడిపించు నా ప్రభు ప్రైజ్ లాడ్ హాలూయా సరైన ఉద్యోగం లేదని సరైన చేవునోపాధి సంపాదన లేదని పిల్లల్ని పోషించుకునే పరిస్థితి లేదని అవసరాలు తీర్చగలిగినటువంటి స్థితి లేదని నా వారు నా మనుషులు నన్ను హేళనగా చూస్తున్నారు నీకిష్టమైతే స్తోత్ర హాలూయా నా మనసు ఎంతో కృంగిపోతుంది దేవా నా మనసు ఎంతో వేదన చెందుతుంది చాలా బాధగా అనిపిస్తుంది నీకిష్టమైతే ఈ పరిస్థితి నుండి నన్ను విడిపించు నీకిష్టమైతే ఈ నిరుద్యోగ సమస్యలో సరైన జీవనము జీవనోపాధి లేనటువంటి ఈ సమస్య చేత నేను నలిగిపోతున్నాను నీకిష్టమైతే నాకు ఒక మంచి ఉద్యోగం ఇవ్వు దేవా ఈ ఆర్థిక సమస్యల చేత ఎంతో వేదనతో ఉంటున్నాను నీకిష్టమైతే ఈ ఆర్థిక సమస్యల నుండి నాకు విడుదల కలుగు చేయదేవా నీకిష్టమైతే నా కుటుంబంలో ఈ మనశ్శాంతి లేని పరిస్థితులు నెలకొంటున్నాయి సమాధానము లేని పరిస్థితులు నెలకొంటున్నాయి పేరుకు మాత్రమే కుటుంబంగా ఉంటున్నాం కానీ భార్య భర్తలకి మధ్యలో సరైనటువంటి సమాధానం లేక అవగాహన లేక ఐక్యత లేక పిల్లలకి తల్లిదండ్రులకి మధ్యలో సరైనటువంటి సమాధానము లేక ఐక్యత లేక నలిగిపోతున్నానయ్యా నీకిష్టమైతే నా కుటుంబాన్ని ఈ పరిస్థితి నుండి విడిపించుమో దేవునికి స్తోత్ర ఈరోజు ఏ పరిస్థితిలో ఏ స్థితిగతుల మధ్య నీవు ఆయన మందిరంలో కూర్చున్నావు నా సహోదరి దేవుడు అంటున్నాడు దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు బహుతేటగా స్పష్టంగా దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు నేను స్వస్థపరచుట నాకు ఇష్టమే నీ సమస్యల నుండి ఈరోజు నిన్ను విడిపించుట నాకు ఇష్టమే ఆ రోజు ఆ కుష్టరోగితో ప్రభు అంటున్నారు అతడు వచ్చి నీకిష్టమైతే నన్ను శుద్ధినిగా చేయ అన్నప్పుడు నలభై ఒకటో వచ్చిన అయ్యా 
చాలా సంవత్సరాల నుండి ఈ వ్యాధితో నేను బాధపడుతున్నాను చాలా సంవత్సరాల నుండి నా కుమారుడు ఈ రోగము రోగము చేత పీడితుడై ఉన్నాడు చాలా సంవత్సరాల నుండి నా కుమార్తె ఈ బలహీనత చేత పీడింపబడుతుంది చాలా సంవత్సరాల నుండి నా భార్య నా భర్త నా తల్లిదండ్రులు నా బిడ్డలు ఈ వ్యాధి చేత ఈ రోగము చేత పీడింపబడుతున్నారు నీకు ఇష్టమైతే ఈ సంవత్సరాంతములో ప్రభా ఈ సంవత్సరాంతములో నీవు స్వస్థపరుచయ్యా దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు నచరేయుడైన ఏసయ్య నీతో మాట్లాడుతున్నాడు నేను స్వస్థపరచుట నాకు ఇష్టమే నీ కుమారుడిని స్వస్థపరచుట నాకు ఇష్టమే నీ రోగమును తీసివేయుట నాకు ఇష్టమే నీ తల్లిని నీ తండ్రిని స్వస్థపరచుట నాకు ఇష్టమే నీ కుటుంబంలో విడుదల కార్యము చేయుట నాకు ఇష్టమే నీ జీవితంలో అద్భుత కార్యము చేయుట నాకు ఇష్టమే నీ రోగముల నుండి నీ అనారోగ్య పరిస్థితుల నుండి నీ ఆర్థిక సమస్యల నుండి నీ కుటుంబమును ఏ సమస్య అయితే పట్టి పీడించి వేధించి చిదివేస్తుందో ఆ సమస్య నుండి నిన్ను విడిపించుట నాకు ఇష్టమే రిసీవ్ ద బ్లెస్సింగ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇప్పుడే దేవుని ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకోండి ఇప్పుడే స్వస్థతను పొందుకోండి ఇప్పుడే విడుదల కార్యమును పొందుకోండి ఇప్పుడే ఆశ్చర్య కార్యాన్ని పొందుకోండి దేవుని చేత ఏర్పరచబడిన గ్లోబల్ పెయింటింగ్ చర్చ్ కేసరపల్లి విజయవాడ చర్చి కన్స్ట్రక్షన్ మరియు ఎక్స్టెన్షన్ కొరకు ప్రార్థించగలరని మరియు ఆర్థికంగా సహకరించగలరని దేవుని పేరిట కోరుచున్నాము గ్లోబల్ పెయింటింగ్ చర్చ్ ద్వారా విస్తారమైన దేవుని పరిచర్య జరుగుతున్నది ప్రస్తుతం ఉన్న చర్చ్ నిండిపోవచ్చున్న కారణము చేత చర్చిలో స్థలము లేక కొందరు వెనుకకు వెళ్లిపోవచ్చున్న పరిస్థితి కారణం చేత గ్లోబల్ పెయింటింగ్ చర్చ్ ఎక్స్టెన్షన్ చేస్తున్నాము దేవుడు మీ అడగ చేసిన అనేక ఉపకారములను బట్టి దేవుని సంతోషపరచుటకు దేవుని రుణం కొంతైనా తీర్చుకుంటకు ఒక అవకాశంగా భావించి ప్రార్థించగలరని ఆర్థికంగా సహకరించగలరని మనవి చేయిచున్నాము దేవుని చేత ప్రేరేపించబడిన వారు మా ఫోన్ నంబర్ నైన్ సెవెన్ జీరో త్రీ డబల్ ఫైవ్ నైన్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నంబర్ ని సంప్రదించగలరు మా ఫోన్ నంబర్ మరొకసారి నైన్ సెవెన్ జీరో త్రీ డబల్ ఫైవ్ నైన్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ దేవుని మిమ్మల్ని దీవించును గాక ఆ కుష్ట రోగితో ప్రభు అంటున్నారు బాబు నాకు ఇష్టమే నాయన నీవు శుద్ధుడవు కమ్ము అమెన్ హలూయా ఈరోజు దేవుడు నాతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు సంఘముతో ఈ మాట చెప్పు నమ్మకముతో ఎవరైతే ఈ వాక్యాన్ని వింటున్నారో వారందరితో ఈ మాట చెప్పు నేను కొన్ని విషయాల్లో కొన్ని కార్యాలు చేయటానికి ఇష్టపడుతున్నాను నువ్వు వెళ్ళి ప్రకటించమని దేవుడు చెప్పాడు నీ వెళ్ళి ఈ ఆశీర్వాదాన్ని చెప్పమని దేవుడు మాట్లాడారు ఒక పోస్ట్ మ్యాన్ లాగా నేను ఈ కబురు మీ దగ్గరకు మోసుకొచ్చాను ప్రైజ్ గాడ్ హాలూయా హాలూయా వేదనతో ఉన్న నా సహోదరి గుండె పరువెక్కున నా సహోదరుడా కుమిలిపోతూ చితికిపోతూ దుర్బర పరిస్థితుల మధ్య నలిగిపోతున్నటువంటి నా సహోదరి సహోదరుడా ఏసు వైపు చూడు ఏసు వైపు చూడు ప్రభు అంటున్నారు నీ జీవితంలో నీ కుటుంబంలో వ్యక్తిగతంగాను కుటుంబ పరముగాను ఒక అద్భుతము చేయటం నాకు ఇష్టమే చప్పట్లు కొడుతూ ప్రభుని కనపరుచుకుందా నీ భవిష్యత్తు విషయంలో ఒక ఆశ్చర్య కార్యం చేయటం నాకు ఇష్టమే నీ వివాహము విషయంలో ఒక అద్భుతం చేయటం నాకు ఇష్టమే మీ ఉద్యోగము విషయంలో ఒక అద్భుతము చేయటం నాకు ఇష్టమే నీ వైవాహిక జీవితంలో నీవు మోస్తున్నటువంటి నిందను నీవు భరిస్తున్నటువంటి హేళనకరమైన పరిస్థితుల నుండి విడిపించుట నాకు ఇష్టమే ఒక్క మాట ప్రభు నోటి నుండి నాకు ఇష్టమే అనగానే అతడు శుద్ధుడాయను ఆమెన్ ఆమెన్ వాక్యంలో రెండు మూడు సందర్భాల్లో ప్రభు ఇష్టపడి కార్యాలు చేసిన ఒక కొన్ని సందర్భాల్ని మనం పరిశీలిస్తే ఇది ఒక సందర్భం ఇక్కడ తనకున్న ఆ కుష్ట రోగముతో అతడు వచ్చినప్పుడు ప్రభు చక్కగా నువ్వు ఇలా బాధపడటం నాకు ఇష్టం లేదయ్యా నువ్వు ఇలా నీ తోబుట్టువుల మధ్యలో చిన్న చూపు చూడబట్టం నాకు ఇష్టం లేదయ్యా నువ్వు ఇలా స్వయాన నీ తల్లిదండ్రుల చేతనో నీ బిడ్డల చేతనో 
నీవు వేదన పడుతు నీ నీ సమాజంలో నీ ఇరుగు పొరుగు కుటుంబాల మధ్య నీవు అవమానకరమైన పరిస్థితుల్లో బ్రతకటం నాకు ఇష్టం లేదయ్యా నేను నీ పట్ల ఒక అద్భుతం చేస్తున్నాను ప్రైజ్ గాడ్ హాలెలుయా హాలెలుయా నీవు ఈ మాట ఈరోజు నమ్మితే దేవుని మహిమను చూడబోతున్నావు ప్రైజ్ గాడ్ హాలెలుయా నీవు నమ్మితే నీ కుటుంబంలో వ్యక్తిగతంగాను కుటుంబ పరంగా ఒక అద్భుత కార్యం చూడబోతున్నావు హాలెలుయా ఆ వెంటనే ఇంకొక చోట కూడా ప్రభు ఈ మాట అంటారు చదవండి మతీసు వార్తలో ఇరవయవ అధ్యాయము పదిహేనవ వచనం చదవండి మతీసు వార్త ఇరవయవ అధ్యాయము పదిహేనవ వచనం చదవండి నాన్న పద్నాలుగు కూడా చదవండి అమ్మా యేసు ప్రభు ఆ యజమానుని గురించి ఒక ఉపమానం చెబుతూ ఆ యజమానుడు అనగా ఆ యజమానుడు ప్రభువుకి సాదృశ్యంగా ఉన్నాడు ఆ ప్రభు ఇలా చెప్తున్నారంట నీ సొమ్ము నీవు తీసుకుని పొమ్ము నీకిచ్చినట్టే కడపటి వచ్చిన వీరికి చుటకు నాకు ఇష్టమైనది అమెన్ హలెలుయా నాకు ఇష్టము వచ్చినట్టు నా సొంత సొమ్ముతో చేయుట న్యాయము కాదా ప్రైజ్ గా హాలెలుయా నీకు ఇచ్చినట్టుగానే ఇతడికి ఈ కడపటి ఆకరణ వచ్చిన వీరికి కూడా ఇవ్వటము నాకు ఇష్టమైనది ఇక్కడ చూడండి అందరూ ఇక్కడ చూడండి మీరు ఆ ముందు నుండి చదువుకుంటూ ఏం జరిగిందా నేను చెప్తాగా ఇక్కడ చూడండి అందరూ శ్రద్ధగా ఒక యజమాని తన వ్యవసాయంలో పని చేయించుకోవడానికి తన ద్రాక్ష తోటలో పని చేయించుకోవడానికి కొంతమంది కూలివాణిని ప్రొద్దున్నే పిలవడానికి వెళ్ళాడు కొంతమంది ప్రొద్దున్నే దొరికారు తీసుకొచ్చి పనిలో పెట్టుకున్నాడు మరలా తొమ్మిది గంటల అప్పుడు మరలా వెళ్ళాడు మరలా కొంతమంది కనపడ్డారు వారిని కూడా తీసుకొచ్చి పనిలో పెట్టుకున్నాడు మరలా పన్నెండు గంటల అప్పుడు వెళ్ళాడు వారిని కూడా తీసుకొచ్చి పనిలో పెట్టుకున్నాడు మరలా మూడు గంటల అప్పుడు వెళ్ళాడు వారిని కూడా తీసుకొచ్చి పనిలో పెట్టుకున్నాడు మరలా ఐదు గంటల అప్పుడు వెళ్ళాడు వారిని కూడా తీసుకొచ్చి పనిలో పెట్టుకున్నాడు బాగా బృద్ధున్నే ఇంచుమించుగా ఆరు గంటల అప్పుడు పనిలో పెట్టుకున్నాడే వారితో చెప్పాడంట ఈ రోజంతా నా తోటలో పనిచేసినందుకు నేను మీకు రోజుకి ఒక దేనారము చొప్పున వారి సోములు దేనారాలు మన సోము రూపాయలు లాగా అమెరికా వాళ్ళ సోము డాలర్లు లాగా రోజుకి ఒక దేనారము చొప్పున నీకు ఇస్తానయ్యా నా పొలంలో సాయంత్రం ఎనిమిది గంటల వరకు పనిచేస్తే అని అంటే వారు దానికి ఒప్పుకొని వడబడి వచ్చారు పనిచేస్తున్నారు సరే ఇప్పుడు సాయంత్రం అయింది ఇక డబ్బులు ఇచ్చే సమయం ఆసన్నమైంది కొంతమంది ఐదు గంటలకు వచ్చారే సాయంత్రం ఐదు గంటలకే పనికి వచ్చారు మేబీ వాళ్ళు ఇంకో గంట చేసి ఉంటారు ఆరు గంటలకు అలా పని దిగి ఉంటారు వారికి ఒక దేనారం ఇచ్చాడంట ఆ యజమాని కొంతమంది మూడు గంటల అప్పుడు వచ్చారు వారికి ఒక దేనారం ఇచ్చాడంట పన్నెండు గంటల నుండి కొంతమంది పనికి వచ్చారు వారికి ఒక దేనారం ఇచ్చాడంట అప్పుడు ఈ ఆరు గంటల నుండి పని చేస్తున్న వాళ్ళు అనుకుంటున్నారంట మేము ఆరు గంటల నుండి పని చేస్తున్నాం కదా మాకు ఇంకా బాగా వస్తాయేమో అనుకున్నారంట కానీ వారిని కూడా పిలిచి ఆ యజమాని వారికి కూడా ఒక దేనారము ఇచ్చారు ఇచ్చిన తర్వాత వారు ఆయాసపడుతున్నారు ఏమిటి ఇతను ఇట్లా చేశాడని చెప్పి సనుక్కుంటున్నారు అప్పుడు ఆ యజమాని అంటున్నాడు నాకు ఇష్టమైనది ఏమి ఇష్టమైనది నిజముగా వినండి జాగ్రత్తగా అంటే ఇక్కడ ఈ ఉపమాన భావం ఏమిటి అంటే మీరు ఎప్పుడు వచ్చినా పర్వాలేదు ఎప్పుడు రక్షణ పొందినా పర్వాలేదు ఎప్పుడు ప్రభువుని వెంబడించినా పర్వాలేదు అనేది కాదు ఈ ఉపమాన భావం ఏమిటి అంటే యాక్చువల్గా దాని పునాదిని మనం పరిశీలించిన ఎవరైతే సమాజములో అయోగ్యులుగా ఎంచబడుతున్నారో ఎవరైతే సమాజంలో తృణీకరించబడి ఉన్నారో ఎవరైతే సమాజంలో అర్హత లేకుండా ఉన్నారో వారిని పిలుచుకొని ఏర్పరచుకొని ఎంచుకొని తీసుకొచ్చి వారిని ఆశీర్వదించటము వారికి కృప చూపించటము నాకు ఇష్టమైనదే ప్రైజ్ లాడ్ హాలెలుయా యాక్చువల్గా ఈ ఉపమానం అంతా కూడా అక్కడ చెప్పబడింది ఏంటంటే ద ఫౌండేషన్ ఏంటంటే యూదులు మొదట ప్రాధాన్యత కలిగిన వారు అన్య జనాంగము తక్కువ ప్రాధాన్యత కలిగిన వారు తక్కువ ప్రాధాన్యత కలిగిన వారికి కూడా యోగ్యత లేని వారము యోగ్యత లేని వారికి కూడా దేవుడు యోగ్యత కలిగించటానికి ఇష్టపడుతున్నాడు హలలుయా హలలుయా 
మరి ఇక్కడ ఇంకొక ముఖ్యమైన మాట ఈ వాక్యం చదివినప్పుడు చాలాసార్లు మనకే అనిపిస్తుంది ఇది ఎక్కడ న్యాయం అండి అనిపిస్తుంది వినగానే కానీ ఇది ఎక్కడ న్యాయం కాదు ఇందులో ఒక మాట చాలామంది దాని మీద దృష్టి పెట్టరు ఇరవయవ అధ్యాయము ఏడవ స్తోత్రం హాలెలుయా హాలెలుయా అప్పుడు వారు ఏమి జవాబు చెప్తున్నారో చూడండి ఏడవ వచ్చిన ఆ యజమాని ఆ యజమాని కూడా వచ్చి అంటున్నాడు ఏమిటయ్యా మీరు దినమంతయు ఇక్కడే ఉన్నారు ఎవరు మిమ్మల్ని పనికి పెట్టుకోవలేదా ఆ యజమానుడు ప్రొద్దున్నే వీరిని ఎందుకు పిలిచి ఉండడు ఉండకపోతాడంటే ఎవరో ఒకరు వచ్చి వీరిని కూడా పనులు పెట్టుకుంటారులే అని అతనికి అవసరమైనంత మేరకి తీసుకుని వెళ్ళాడు కానీ మధ్యాహ్నం వచ్చేసరికి వీరు అక్కడే ఉన్నారు సాయంత్రం వచ్చి చూసేసరికి అక్కడే ఉన్నారు ఇంకొక గంటలో పని అయిపోతుంది అనిపించుకున్నప్పటికి కూడా అక్కడే ఉన్నారు ప్రిలరా ఆశగల ప్రాణమును తృప్తిపరిచే దేవుడు ఆయన దేవునికి స్తోత్ర మహాలెలుయా సంవత్సరాలు గడిచిపోతా ఉన్నాయా దినములు గడిచిపోతా ఉన్నాయా నెలలు గడిచిపోతా ఉన్నాయా వారములు గడిచిపోతా ఉన్నాయా గంటలు గడిచిపోతా ఉన్నాయి అక్కడ ఆరు గంటలకి అక్కడికి వచ్చి నిలబడిన వీరిని సంగతి ఆలోచించండి ఒకసారి ఆరు గంటలకి ఎవరు వీరిని పనిలో పెట్టుకోలేదు తొమ్మిది గంటలైంది ఎవరు వీరికి జీవనోపాధి కలిగించలేదు పన్నెండు గంటలైంది ఎవరు వీరి అవసరత తీర్చలేదు మధ్యాహ్నము ఐదు గంటల బ్యాచ్ అదిగో ఒక అతడు వస్తున్నాడు ఏమిటయ్యా ప్రొద్దుటి నుండి ఇక్కడే ఉన్నారా అవునయ్యా అలసిపోయాము ప్రొద్దుటి నుండి ఎదురు చూస్తూనే ఉన్నారా ఎదురు చూచి చూచి కళ్ళు కాయలు కట్టేసినాయి ఏమి ఇంటికి వెళ్ళొచ్చు కదా నా భార్య బిడ్డలు ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు ఎన్నో అవసరాలు తీరాలి ఎన్నో సమస్యలకి జవాబు చెప్పాలి నీ మీద చాలి పడే తండ్రి ఉన్నాడు ప్రైజ్ లాడ్ హాలెలుయా నీకు సహాయము చేయటానికి ఇష్టపడుతున్న ప్రభు ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్ర అయ్యా మరొక సంవత్సరము నా జీవితంలో దాటిపోతుంది నీ నిన్ను ఇష్టపడి నీకు సహాయము చేయటానికి నీ పరలోక తండ్రి సిద్ధంగా ఉన్నాడు హాలెలుయా ఈ సంవత్సరం కూడా నా పిల్లలకి ఏమీ చేయలేకపోయానయ్యా ఈ సంవత్సరం కూడా నా భార్య నా బిడ్డలు నా కుటుంబము నా సంసారము పెద్ద మెరుగైన పరిస్థితులు ఏమీ కల్పించలేకపోయాను చిన్న చిన్న అవసరాలు కూడా తీర్చలేకపోతున్నాను ఏమీ సమకూర్చలేకపోతున్నాను పెద్దగా సంతోషింపు చేసింది లేదు ఆనందింప చేసింది లేదు నీకు ఇష్టమైతే ఈ పరిస్థితి నుండి నన్ను విడిపించు దేవుడు అంటున్నాడు ప్రభు అంటున్నాడు ఈరోజు నీతోనే మాట్లాడుతున్నాడు ఆరు గంటల నుండి ఎదురు చూస్తున్నటువంటి స్థితి నీద ఎన్నో సంవత్సరాల నుండి ఎదురు చూస్తున్నటువంటి పరిస్థితి నీద వివాహం అయినప్పటి నుండి ఎదురు చూస్తున్నటువంటి పరిస్థితి నీద విద్యాభ్యాసము ముగించుకున్నప్పటి నుండి ఎదురు చూస్తున్నటువంటి పరిస్థితి నీద నీ జీవితంలో అద్భుతము చేయటము అయోగ్యుడమైన నిన్ను యోగ్యునిగా ఏంచి నీకు కృపనివ్వడానికి నాకు ఇష్టమే నీ జీవితంలో ఆశ్చర్య కార్యం చేయటానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఆ మ్యాన్ హలెలుయా ఫర్ గట్ అబౌట్ ద టైం ఫర్ గట్ అబౌట్ ద డేట్ ఫర్ గట్ అబౌట్ ద ఇయర్ ఫర్ గట్ అబౌట్ ద మంత్ సంవత్సరాలు గడిచిపోయాయి నెలలు గడిచిపోతున్నాయి దినములు గడిచిపోతున్నాయి మర్చిపో ఆరు గంటల నుండి ప్రొద్దున ఆరు గంటల నుండి వెయిట్ చేసి 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 సాయంత్రం ఐదు గంటలు అయింది ఐదు గంటలకు వచ్చేసరికి అలాగనే ఆకలితో అలమటిస్తున్న కడుపుతో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ దీనులను ప్రభు చూశాడు ఆ దీనులను ప్రభు యోగ్యులుగా ఎంచాడు నాకు ఇష్టమే రండి మిమ్మల్ని నేను తీసుకొని వెళ్తాను నాకు ఇష్టమే రండి మీ అవసరం నేను తీరుస్తాను నాకు ఇష్టమే రండి నేను మీ జీతం ఇస్తాను నాకు ఇష్టమే రండి నేను మీకు ప్రతిఫలం ఇస్తాను ఆమెన్ హలెలుయా హలెలుయా నాకు తెలీదు ఎవరు దేవుని కార్యం కొరకు ఎదురు చూస్తున్నారు ఇక్కడ కూర్చొని ఈ వాక్యం వింటున్న వారు ఈ టీవీ ద్వారా ఈ వాక్యం వింటున్న వారు ప్రభు అంటున్నారు నాకు ఇష్టమే స్వస్థత కార్యము చేయడానికి నాకు ఇష్టమే అప్పుల నుండి బయట పడవేయడానికి నాకు ఇష్టమే నీ సమస్యల నుండి విడిపించుటకు నాకు ఇష్టమే నువ్వు అనుకోవచ్చు నా జీవితంలో ఎలాంటి అర్హత లేదండి యోగ్యత లేదండి ఏదో చదువుకున్నాను కానీ పెద్దగా నైపుణ్యత లేదు ఏదో చదువుకున్నాను కానీ అందరితో పోటీ పడగలిగినటువంటి శక్తి నాకు లేదు ఏదో డిగ్రీ చేసుకున్నాను పీజీలు చేసుకున్నాను ఏదో కొద్దిపాటి చదువు టెన్త్ క్లాస్ ఇంటర్మీడియట్ చదివాను కానీ నాకు నాకు వాక్ చాతుర్యం లేదు మాట్లాడలేను నేను నన్ను చూస్తే ఎవరు మంచి ఉద్యోగం నాకు ఎవరు నాకున్న నైపుణ్యతను బట్టి నాకు అలాంటి అర్హత లేదు నా బ్యాక్గ్రౌండ్ అలాంటిది నా స్థితి అలాంటిది నా సామాజిక స్థితి అలాంటిది మీ మీద ప్రభు 
నీకు నీ మీద ప్రభుకి ఇష్టమైంది ఆమెన్ దేవుని చేత ఏర్పరచబడిన గ్లోబల్ ప్రైటింగ్ చర్చ్ కేసరపల్లి విజయవాడ చర్చి కన్స్ట్రక్షన్ మరియు ఎక్స్టెన్షన్ కొరకు ప్రార్థించగలరని మరియు ఆర్థికంగా సహకరించగలరని దేవుని పేరిట కోరుచున్నాము గ్లోబల్ ప్రైటింగ్ చర్చ్ ద్వారా విస్తారమైన దేవుని పరిచయ జరుగుతున్నది ప్రస్తుతం ఉన్న చర్చ్ నిండిపోవచ్చున్న కారణం చేత చర్చిలో స్థలము లేక కొందరు వెనుకకు వెళ్లిపోవచ్చున్న పరిస్థితి కారణం చేత గ్లోబల్ ప్రైటింగ్ చర్చ్ ఎక్స్టెన్షన్ చేస్తున్నాము దేవుడు మీయర్ చేసిన అనేక ఉపకారములను బట్టి దేవుని సంతోషపరచుటకు దేవుని రుణం కొంతైనా తీర్చుకుంటకు ఒక అవకాశంగా భావించి ప్రార్థించగలరని ఆర్థికంగా సహకరించగలరని మనవి చేయిచున్నాము దేవుని చేత ప్రేరేపించబడిన వారు మా ఫోన్ నంబర్ నైన్ సెవెన్ జీరో త్రీ డబల్ ఫైవ్ నైన్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నంబర్ ని సంప్రదించగలరు మా ఫోన్ నంబర్ మరొకసారి నైన్ సెవెన్ జీరో త్రీ డబల్ ఫైవ్ నైన్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ దేవుని మిమ్మల్ని దీవించులు గాక ప్రభుకి నీ బిడ్డల మీద ఇష్టమైంది ఆమెన్ ప్రభుకి నీ కుటుంబం మీద ఇష్టమైంది ఆమెన్ ప్రభుకి నీ దీన స్థితి మీద ఇష్టమైంది హాలెల్లూయా హాలెల్లూయా అప్పుడు వారందరూ ప్రశ్నిస్తుండుంటే ఆ జవాబు ఉంది చూసారా నాకు ఇష్టమైందయ్యా పన్నెండు గంటలప్పుడు ఎర్రటి ఎండ్లో వాళ్ళు అక్కడ నిలిచి ఉండి ఎవరైనా పనికి పెట్టుకోరా అని చూస్తూ ఉంటుంటే వాళ్ళని చూసి నేను కనికిర్ర పడ్డానయ్యా నాకు ఇష్టమైంది యహోవా కొరకు ఎదురు చూచువాడు నూతన ఫలము పొందును ప్రైజ్ లాడ్ హాలూయా ఎన్నో సంవత్సరాల నుండి మోకాళ్ళ ప్రార్థన చేస్తున్నావా ఎన్నో సంవత్సరాల నుండి ఈ మందిరము నీ కన్నీటి చేత తడపబడిందా ఎన్నో నెలల నుండి ఎన్నో సంవత్సరాల నుండి నీ కుటుంబంలో ఒక కార్యం కొరకు నీ కుమారుని జీవితంలో ఒక అద్భుతం కొరకు నీ కుమార్తె విషయంలో ఒక ఘనమైన కార్యం కొరకు నీ వైవాహిక జీవితంలో నీ కుటుంబ జీవితంలో ఒక అద్భుతము ఆశ్చర్య కార్యము జరగాలని చెప్పి ఈ మందిరంలో మోకరించి ప్రార్థన చేసావా ఈ మందిరములు ఈ మందిరమును నీవు కన్నీటితో తడిపావా దేవుని కవిలలో నీ కన్నీరు దాచబడిందా ప్రభు ఈ రోజు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు నీ పట్ల ఒక కార్యం చేయటానికి నాకు ఇష్టమైనది ఆమె అంటే పొందుకున్నట్టే దుష్టుడు ఏం చేస్తాడంటే కొంతమందిని ఆమె అనుకుండా ఆపుని ఆపు చేస్తూ ఉంటాడు ఎందుకంటే వాడు ఆశీర్వాదం మీ సొంతం చేయటం వాడికి ఇష్టం ఉండదు దేవుడు ఈరోజు ఈ పునరుద్ధాన దినమందు ఈ వాక్యం వింటున్నటువంటి నీ విషయంలో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు నీ విషయమై నీ కుటుంబం విషయమై నీ వ్యక్తిగత జీవితం విషయమై నా హస్తము చాపి కనికిరపడి నిన్ను కటాక్షించి నిన్ను స్వస్థపరిచి నీ జీవితంలో అద్భుతాలు చేసి అయోగ్యుడువైన నిన్ను యోగ్యునిగా చేయటానికి నాకు ఇష్టమైనది నాకు ఇష్టమైనది ఆ మాట చదవండి ఎంత బాగుందో నాకు వినటానికి మతీసు వార్త ఇరవయవ అధ్యాయము మతీసు వార్త ఇరవయవ అధ్యాయము మా పద్నాలుగవ వచనం నీ సొమ్ము నీవు తీసుకొని పొమ్ము నీకు ఇచ్చినట్లే కడపట వచ్చిన వీరికి ఇచ్చుటకు కడపట ఆకరణ ఆఖర మార్కులతో పాస్ అయిన బ్యాచ్ అవ్వచ్చు నీది హాలెలూయా హాలెలూయా నైపుణ్యత కలిగిన వారందరినీ లైన్ లో నిలబడితే ఒకవేళ నీ సీటు ఆఖరి సీటు అవ్వచ్చు హోదా కలిగిన వారందరినీ లైన్ లో నిలబడితే నీ సీటు ఆఖరి సీటు కావచ్చు అందం కలిగిన వారు అంతస్తు కలిగిన వారు రికమెండేషన్స్ కలిగిన వారు అని లైన్ లో నిలబడితే నీ ప్లేస్ ఆఖరి ప్లేస్ అయి ఉండొచ్చు కడపటి కడపటి అంటే ద లాస్ట్ ఆఖరి ఆఖరి ప్లేస్ అయి ఉండొచ్చు ప్రభు అంటున్నారు వారికి ఆఖరణ ఉన్న వారిని కూడా దీనులను దౌర్భాగ్యులను వారిని తీవించుట వారి పట్ల గొప్ప కృప చూపించుటకు వారి పట్ల ఆశ్చర్యకార్యాలు చేయటానికి లైన్ లో నిలబెడితే కొంతమంది ఇప్పటికే జనవరిలో ఆశ్చర్యకార్యాలు చూసేసారేమో ఫిబ్రవరి మార్చ్ ఏప్రిల్ కొంతమంది డిసెంబర్ ఆఖరి రోజుల వరకు ఎదురు చూస్తూ వచ్చే ఈ ఆఖరి దినాలలో ఎదురు చూస్తున్న వారి పట్ల అద్భుతాలు చేయడానికి నాకు ఇష్టమైనది